വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കാണാത്ത ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ കയറി കാണുക ഇത് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ലെവലിങ് സിമ്പിളാണ് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിങ്ങിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പം ഫോളോയിങ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റീഡിങ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഓൺ പോയിൻറ്റ്സ് വൺ ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി തെറ്റും പിന്നെ ഇവരിതിൽ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർത്ത് റീഡിങ് ഫോർത്ത് റീഡിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർത്ത് നാലാമത്തെ റീഡിങ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫോർസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്കിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ആർ എൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൊളിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മളോട് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൊളിമേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് വരാം സ്റ്റേഷൻസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈറ്റ് ഐ എസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എഫ് എസ് ഫോർ സൈറ്റ് ദെൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർ എൽ റിമാർക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് എഴുതണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വരും ഇവിടെ ആകെ ഒരു ചേഞ്ച് പോയിൻ്റെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫോർത്ത് റീഡിങ്ങിന് ശേഷം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം ഒരു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വരും പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വരും പിന്നെ ആർ എൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആർ എൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ റിമാർക്ക് കോളത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബെഞ്ച് മാർക്കുന്ന എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് അപ്പം സ്റ്റേഷൻ വണ്ണിൽ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് ഇത് ഫോർത്ത് ഈ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റും പിന്നെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ആ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർത്ത് റീഡിങ് ആണ് അപ്പം ഫോർത്ത് റീഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നോക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോർ സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ഫോർ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എത്ര പോയിൻറ്റുകളുണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ആ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അല്ലേ ആ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നോക്കുമ്പം അതാണ് അവിടുത്തെ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ സെയിം ഈ റോയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് മാത്രം തെറ്റിപ്പോകരുത് അപ്പം ആ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെയിം സ്റ്റേഷനിലോട്ട് തന്നെ നോക്കിയ പോയിൻ്റ്
ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബി എസ് ബി എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സൈറ്റ് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ആറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് എയിൽ നിന്നും മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പം എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഇനി അഗെയിൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ സെവൻ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡും മൈനസ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആറിൻ്റെ കുളത്തിൽ എഴുതി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമാർക്സ് കുളത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആറിൽ കിട്ടിയത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ സൈറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് ഫോർ സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഫോർ സൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നമ്മുടെ ഫോർ സൈറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആർ എൽ കിട്ടും നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആർ എൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആർ എൽ ആർ എൽ എ പ്ലസ് ബി എസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ആർ എൽ കിട്ടിയല്ലോ ഈ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാക്ക് സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ എച്ച് ഐ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അത് നേരെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സെവൻ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി സെ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോളം ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കിപ്പ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അഗെയിൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സെവൻ മൈനസ് അടുത്തത് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എഗെയിൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ഫോർ സൈറ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സെവൻ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ചെയ്യുമ്പം നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറിലും കിട്ടി എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കിതൊന്നും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെക്കണം കാര്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ബാക്ക് സൈറ്റുകളും രണ്ട് ഫോർ സൈറ്റുകളും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പം ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എഫ് എസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും നമുക്ക് ടോട്ടൽ എടുത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഇത്തിരി കോളേജ് ഇച്ചിരി കൂടി പോയിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണതായിരിക്കും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ അർത്തമെറ്റിക് ചെക്കാണ് അർത്തമെറ്റിക് ചെയ് ചെക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് ആകുമ്പം സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് സിക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ ബി എസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു മൈനസ് നമ്മുടെ സിഗ്മ എഫ് എസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മേഷണം എന്നറിയാമല്ലോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ടു ഇനി ലാസ്റ്റ് ആറിൽ